Este camino nos desafía justamente desde nuestra fe a abrirnos a los otros, ¿no? a crear fraternidad, que lo vivimos y que vamos creciendo y también nos fortalece nuestra misma identidad, nuestra misma identidad desde de camino religioso, de credo, ¿no? de espiritualidad. En segundo lugar, digo, este, qué bueno es este camino de diálogo que nos hace conocer el testimonio la coherencia y la ética que se vive en nuestro, en nuestro ambiente plurirreligioso. Entonces, bendigo al Señor este camino que estamos haciendo y pedimos, como escuchábamos en la oración, que nuestra ciudad de resistencia realmente sea una luz y también marque un itinerario que en la provincia y en el país también lo podamos compartir. Tenemos la bendición, la luz en el alma de poder hacer que todo esto confluya en una misma agenda, la agenda de tener por delante la visión de que queremos todos vivir en una sociedad mejor. Como institución nos sentimos inmensamente bendecidos por participar en esta mesa interreligiosa. El eslogan de la, de la invitación dice construyendo el diálogo y de eso se trata. Cada uno de nosotros, como institución, como líderes religiosos, tenemos mucho que aportar. Dios se ha presentado como Padre para estos días, y nosotros como hijos no solamente tenemos beneficios, sino te también tenemos deberes y acciones que debemos cumplirla. Entonces, en esos deberes y, y acciones cristianas es lo que queremos implementar, queremos ponerla por obra en este tiempo involucrarnos con la sociedad, con cada una de las problemáticas que está viendo. Estar juntos aquí está manifestando varias cosas, que creo que pone de manifiesto la importancia de, que, de valorar que tenemos libertad religiosa, que el gobierno esté reconociendo y, y, y colocando como en una agenda oficial las actividades espirituales, implica que somos libres para ejercer el culto y eso es algo que no en todo el mundo sucede.